суток. Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Как вы, наверное, догадались из названия этого видео, сегодня у нас обзор вот этой геймерской мышки от компании SteelSeries, модель Rival 650. В этом видео мы рассмотрим с вами характеристики, особенности и преимущества данной мышки. Данную мышку я приобрел с 50% скидкой на сайте Amazon, так как указывалось, что она была использована, но состояние данной мыши по заверению продавца не отличается от мышки, которая абсолютно новая. Давайте сейчас встроим и посмотрим на комплектацию данной коробки вместе с вами. Как вы можете заметить, коробка она абсолютно новая, присутствует пломба, так как я не вскрывал эту мышку вообще. Давайте сейчас вместе с вами, как обычно я это делаю на камеру, вскроем и посмотрим на комплектацию. Как обычно бывает в топовых э, комплектующих коробка внутри коробки. Угу. Вот наша мышка. Вот. Как вы можете заметить, продавец не, не врал. Абсолютно новая, без каких-либо заметных следов использования мышка здесь в этом кармашке присутствует инструкция которую мы рассмотрим позже также присутствует вот такой вот кейс Давайте посмотрим что здесь Первый раз открываю, поэтому извините, каждое движение для меня новое. Не знаю, как это все скрывается. Вот так. Вот так. Здесь абсолютно новый USB кабель зарядки. Угу. Тут, скорее всего, открывает, скрывается вот таким движением. А здесь. Здесь передатчик, так как это мышка, она беспроводная. И адаптер расширения. То есть при помощи этого USB кабеля и использования этого адаптера расширения можно его вывести этот передатчик на рабочий стол, то есть поставить непосредственно близости, близости к мышке, чтобы сигнал был лучше. А также здесь еще присутствует вот такой вот резиновый кейс, в котором находится 8 4-граммовых крузиков. Их принадлежность я покажу чуть позже. Давайте ознакомимся с основными характеристиками данной мышки. Итак, мышка покрыта сверху софт touch пластиком. Корпус Мышки изготовлен из армированного волокном пластика. Дизайн это значит, праворукий дизайн, то есть для мышка для правшей. И э, стиль хвата здесь универсальный, то есть как ладонный, так и типа коготь. То есть в обоих случаях мышка будет использоваться с удобством. Используются здесь фирменные э, свечи. Steel Series, Steel Series Switch, так они и называются, рассчитанные на 60 миллионов нажатий. Присутствует 8 зон подсветки RGB, то есть это вот логотип Steel Series, колесико подсвечивается и э, с каждой стороны по 3 независимых диода, справа и слева, то есть здесь всего их 6. Вес данной мышки 121 грамм. Но, так как вы поняли из наличия вот этих грузиков, этот вес мышки, он меняется. 
меняется и может увеличиваться до 153 грамм. Давайте сейчас я вам продемонстрирую, каким образом можно увеличить вес данной мышки. Правые и левые боковые панели, они съемные и э, держатся на магнитах. Давайте их снимем. Магниты прочные, поэтому здесь надо предложить такое вот усилие. Так вот. Берем каждый из этих вот грузиков и вставляем вот здесь заранее приготовленные слоты. Каждый грузик вставляется отдельно. Делаю это первый раз, поэтому не судите строго. Время занимает у меня немножко больше, чем может это сделать уже профессионал. Грузики, они довольно прочно стоят. Вот таким вот образом. И панельки они возвращаются обратно мышка она стала довольно увесистая я установил все 8 грузиков но это делать не обязательно как бы вы можете сбалансировать вес индивидуально под себя используя не там как конкретное количество грузиков то есть допустим вы можете только лишь установить грузики с правой стороны или с левой стороны так как вам удобно значит давайте посмотрим значит, следующие характеристики вес данной мышки как я вам говорил сейчас в данный момент уже 153 грамма то есть максимальный вес длина данной мышки 131 миллиметр ширина она меняется с передней части это 62 миллиметра Посередине также 62 мм, а сзади 69 мм. Высота также она спереди 27 мм, а сзади 43 мм. Тип данного кабеля, кабеля подзарядки, USB, покрыт мягкой резиной, длина его 2 метра. Данная мышка, она поддерживает как операционную систему Windows, Mac, Используется фирменное ПО Steel Series Engine 3 для Windows значит, от 7 версии, для Mac от версии 10 и выше. Сенсорная система, используемая данной мышки, это система Steel Series True Move 3 Plus. Почему Plus? Потому что здесь присутствуют два датчика. Видите, вот первый и второй. Для чего они? То есть основной датчик это датчик Steel Series True Move 3. Оптический игровой датчик. Очень точный, один из лучших в мире. Второй датчик это датчик измерения глубины линейного оптического обнаружения. То есть для чего он нужен? Он при помощи этого датчика можно установить минимальный отрыв данной мышки от поверхности. То есть от 0,5 мм до 3 мм. А также этот, эта значит, характеристика она меняется фирменным ПО, то есть вы можете установить это на, на минимальный отрыв, то есть на пол миллиметра, и если мышка, мышку приподнять на пол миллиметра, датчик остановится. Это очень важно при игре, допустим, в таких играх, как стрелялки, допустим, там очень важно, когда вы, вы значит, настраиваете прицел, и он не должен сбиваться. Это очень важно, как бы, так как эта мышка позиционируется как топовая игровая мышь. Значит, CPI в этой мыши от 100 до 12 тысяч шагом по 100 IPC. IPS 350 плюс. Значит, кстати, если использовать фирменный коврик, допустим, такой как QCK. Боковые панели, которые вот удерживаются магнитом, они также покрыты э, таким вот приятным на ощупь soft touch пластиком или резиной, честно говоря, сразу понять очень сложно. 
который со временем может затираться. Но это не беда. На официальном сайте эти панели они продаются отдельно и со временем можно значит, их заменить, то есть купить как запасную часть и поменять. Вы видели, что замена, в принципе, это очень простой процесс, то есть на магнитах все это, поэтому это делать очень легко. Это мышь, она первая в мире мышка беспроводная с быстрой зарядкой. За 15 минут зарядки она заряжается на 10 часов работы, как заверяет производитель. От одного полного заряда мышь работает 24 часа. Подсветка, конечно, сокращает время работы, то есть та, которая вот используется. Но у нее есть специальный экономный режим работы, при котором подсветка выключается, как только вы начинаете двигать мышку. Также о том, что зарядка, значит, как сказать, на исходе вас значит, проинформирует вот это вот колесико. То есть оно будет мигать красным цветом. И чтобы зарядить мышку, вам нужно будет просто подключить вот этот вот кабель и использовать мышь в проводном режиме. Таким образом вы будете использовать мышь то есть без каких-либо проблем и одновременно заряжать ее. Для измерения заводских настроек необходимо установить фирменное ПО SteelSeries Engine 3, которое, как я говорил, поддерживает и Mac, и операционную систему Windows. Здесь можно менять чувствительность, переназначить значение кнопок, писать майкросы, настраивать подсветку, таймер спящего режима. Также есть настройка высоты отрыва, о котором я уже говорил, и ускорение и угловой значит, привязки. А еще мышь можно, может реагировать на некоторые игры. Например, в CSGO мышь сигнализирует о количестве патронов, о количестве хп, о количестве фрагов и многом другом. Значит, ссылку на сайт производителя вы сможете найти в описании к данному видео. В одном из следующих видео я обязательно покажу вам синхронную работу данной мышки с такими устройствами, значит, как RGB коврик SteelSeries QCK Prism XL и монитор MSI Optics MPG 27 CQ, которые также поддерживают фирменное ПО SteelSeries Engine 3 а также мы подробно ознакомимся с возможностью этой программы. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если обзор вам понравился. Если возникли какие-либо вопросы или мысли по данной теме, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!